ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఏపీ ప్రభుత్వంలో మనకు అమ్మఒడి పథకం పైన తీవ్ర చర్చ అయితే కొనసాగుతుంది అమ్మఒడి కార్యక్రమం ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళకే దాన్ని పరిమితం చేయడం వల్ల అటు ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటూ కొంతమంది దాన్ని ఏకీభవిస్తుంటే మరికొంతమంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు సో ఈ పథకాన్ని ఎలా చూడవచ్చు అంటారు ఈ పథకం వల్ల ఎవరికి నష్టం ఎవరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్త ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించబోతోంది జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి ఈ పథకం ఎందుకని అంటే మీకు పాదయాత్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు నేను అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రారంభిస్తాను బడికి పిల్లలను పంపేటువంటి తల్లికి పదిహేను వేల రూపాయల క్యాష్ సపోర్ట్ చెక్ రూపంలో ఇస్తాను అని ప్రామిస్ చేశారు అలాగే పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు నవరత్నాలు ఒకటిగా చేర్చారు ఇప్పుడు తాజాగా వస్తున్న వివాదం ఏంటంటే ఇది గనక అమలైతే ఇక ప్రభుత్వ బడుల్లో ఎవరు పిల్లలు ఉండరు ఇప్పటికే ప్రభుత్వ బడులు ఖాళీ చేసి పిల్లలు ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ పథకం అమలైతే ఇక ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు తరలి వెళ్తారు ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరానికి పదిహేను వేల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇచ్చే డబ్బులే ఉన్నాయి సో పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు పంపిస్తారు ఇది ప్రైవేట్ స్కూళ్ళను పోషించేటువంటి పథకంగా మారుతుంది ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి ఇది వరప్రధానిగా మారుతుంది ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ప్రైవేట్ కళాశాలని పోషించడానికి ఉపయోగపడిందో ఇది కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళను పోషించడానికి ఉపయోగపడుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆశిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ బడుల రూపాలు రూపమే మారుస్తానని నేను ప్రామిస్ చేశాను రూపం మారుస్తాను నేను ప్రభుత్వ బడుల్ని మీరు ఫోటోలు తీయిస్తాను మళ్ళీ ఆరు నెలల తర్వాత ఫోటోలు తీస్తాను మీరు చూస్తాను కదా అన్నాడు సో ఆ లక్ష్యం దెబ్బతింటుంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వ బడిలో పిల్లలే ఉండరు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చేరిన తర్వాత పిల్లలే ఉండరు ఆ పరిస్థితికి ఈ పథకం ఉపయోగపడుతుంది అనేది కొంతమంది ఆందోళన ఎందుకంటే గతంలో మనకు అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయి చిత్తూరులో మేము ఒక స్టడీ చేశాం ఉపాధి హామీ పథకం ఒక కలెక్టర్ వచ్చి బాగా అమలు చేశారు దాని ప్రభావం ఏం జరిగిందంటే ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో పిల్లలు తగ్గిపోయారు ఈ ఉపాధి హామీ పథకానికి ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో పిల్లలు తగ్గడానికి సంబంధం ఏంటి అని అని అధ్యయనం చేస్తే ఉపాధి హామీ బాగా అమలు చేయడం వల్ల కాస్తంత ఆదాయం పేదలకు వచ్చింది ఆ ఆదాయం వచ్చుడితోనే పేదలు ఏం చేస్తారంటే తమ పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్కి మార్చుకున్నారు ఎందుకంటే ఇవాళ పేద తల్లిదండ్రుల్లో కూడా మా బిడ్డల్ని చదివించాలనే ఆకాంక్ష అంత బలంగా ఉంది అందువల్ల ఈ పథకం అమలైతే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ బడుల నుంచి పిల్లలు ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్తారు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక డెబ్బై లక్షల మంది బడిపోయే బడికి వెళ్ళే పిల్లలు ఉన్నారు అందులో ఒక థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ల్యాక్ పిల్లలు ఇప్పటికీ ప్రభుత్వ బళ్ళల్లో ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు ప్రైవేట్ బడుల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు గణనీయంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి డ్రాప్అవుట్స్ పెరిగి గవర్నమెంట్ స్కూల్ మూతపడే పరిస్థితి వస్తుంది అనేది ఆందోళన ఈ ఆందోళన న్యాయమైంది ధర్మమైంది కానీ అదే సమయంలో పేద తల్లిదండ్రులు అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే వాళ్ళ తరఫున కూడా కొంతమంది అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు మీరు మీ పిల్లల్ని పైసలు పెట్టి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చేర్పిస్తారు మరి మీరోమో నాణ్యత కలిగిన ప్రైవేట్ విద్య కోరుకుంటున్నారు మా పేద తల్లిదండ్రులకోమో ప్రభుత్వం సహాయం చేసి నాణ్యత కలిగిన ప్రైవేట్ విద్యను ఇస్తానంటే మీకేం అభ్యంతరం అనేది వారి వాదన జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే సరే ఇది స్కూల్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్ కాదు ఇది మదర్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్ స్కూల్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రభుత్వ బడులు ప్రోత్సహించడానికి పెట్టిన కార్యక్రమం కాదు ఇది ప్రభుత్వ బడుల్లో పిల్లల్ని ఆకర్షించడానికి ప్రభుత్వ బడుల్లో అటెండ్ ఎన్రోల్మెంట్ పెరగడానికి తీసుకున్న పథకం కాదు ఇది మదర్ సెంట్రిక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే తమ చదువుకునే బిడ్డలు ఉన్నటువంటి తల్లికి సహకరించే పథకం అందువల్ల ఇది ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రైవేట్ పాఠశాల అన్న తేడా చూడలేదు ఇది ప్రభుత్వ బడ బడుల ఉద్ధరణ పథకం కాదు కనుక అనేది మరో వాదన ఈ వాదన చేసేవారు అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు క్యాట్ మే బి బ్లాక్ ఆర్ వైట్ బట్ ఇట్ షుడ్ క్యాప్ ద మైస్ పిల్లి నల్లదా తెల్లదా కాదా తెలుకని పడతాయి మాకెందుకు అది ప్రభుత్వ బడి అయితే ఏంది ప్రైవేట్ బడి అవుతుంది మీరు ప్రభుత్వ బడులు నాణ్యంగా ప్రమాణాలతో నడపండి మేము పదిహేను వేలు ఇంట్లో మిగిలించుకొని ప్రభుత్వ బడికే పంపించుకుంటాం ప్రైవేట్ బడికి ఎందుకు చేరుతాం ఇవాళ ఆర్టీసీ బస్సులు ఉన్నాయి ఎవరైనా ప్రైవేట్ బస్సులు ఉన్నాయి ఆర్టీసీలో టికెట్ దొరకకపోతేనే కదా ప్రైవేట్ బస్సు వెళ్ళేది ఎవరు ఆర్టీసీలో టికెట్ దొరికినా కూడా ప్రైవేట్ బస్సు పోరు కదా ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరతలేరా మీరు అల్టిమేట్గా నాణ్యత ప్రమాణాలు పెంచకుండా మమ్మల్ని ఎందుకు ఫోర్స్ చేస్తారు ప్రభుత్వ బడులకు పంపించడానికి ఇదే జరిగితే 
కరెక్ట్గా పేద తల్లిదండ్రులను మీరు శిక్ష విధించినట్టే అంటే ఒకవైపు పదిహేను వేలు వస్తాయని ఆనందపడాలా మరోవైపు తమకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా ప్రభుత్వ బడికి పంపించాలని బాధపడాలా నాణ్యత లేకున్నా ప్రమాణాలు లేకున్నా ప్రభుత్వ బడిలోనే ఉంచాలి అనే కండిషన్ మీరు ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇది అన్కండిషనల్గా ఉండాలి అనేది మరో వాదన ఇప్పటి వరకు విద్యా మంత్రి అయితే ఇంకా రూల్స్ తయారు చేయలేదంటున్నారు ఈ మధ్య ఆర్థిక మంత్రి ఒక ప్రకటన చేశారు ఇది ప్రభుత్వ బడులకే పరిమితం అవుతుంది అని మరి అది కేబినెట్లో చర్చించి చేసినట్లు లేదు ఇప్పటి వరకు ముఖ్యమంత్రికి ఇది ఇది కొరకరానికి వెయ్యగా మారబోతుంది ఒక దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే మీరు కనీసం ఒక వన్ ఇయర్ అన్కండిషనల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఈ ఏడాది కాలంలో ప్రైవేటు పాఠశాలల కన్నా కూడా చాలా అత్యున్నత ప్రమాణాలు కలిగిన పాఠశాలలుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు తీర్చిదిద్దితే ఆ తర్వాత మీరు దీన్ని ప్రభుత్వ బడులకే పరిమితం చేస్తే ఏ వ్యతిరేకత రాదు మీరు ప్రభుత్వ బడులకు కండిషన్ పెట్టకపోయినా కూడా తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారి ప్రమాణాలు పెరిగినాక ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య కూడా ప్రవేశపెట్టాక ఆ పదిహేను వేలు కూడా సేవింగ్ అవుతుంది కనుక ప్రభుత్వ బడులే చేస్తారు ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభుత్వ అనుభవం వాళ్ళు ప్రభుత్వ బడులను అద్భుతంగా డెవలప్ చేశారు మీరు ఆ రకంగా ఢిల్లీ కూడా ఒక ప్రతినిధి వర్గాన్ని పంపించి చూసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చినట్లు ప్రభుత్వ బడులను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దండి ఆటోమేటిక్గా తల్లి తల్లులు మీరు పదిహేను వేలు ఇచ్చినా ఇయ్యకపోయినా కండిషన్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రభుత్వ బడులకు పోతారు ఆ ఒక వన్ ఇయర్ వరకు మాత్రం అన్కండిషనల్గా ఎలా చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పటికిప్పుడు మీరు ప్రభుత్వ బడులకే పరిమితం చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చేరే బిడ్డలు కూడా ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో వెళ్ళే బిడ్డలు చాలా పేద బిడ్డలు వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు మా డ్రైవర్ పిల్లలు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు మా అపార్ట్మెంట్లో వాచ్మెన్ పిల్లలు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు మా ఇంట్లో పనిచేసే ఆమె పిల్లలు కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు అది పరిస్థితి ఈరోజు రా దేశంలో అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఉన్న తీరు చూస్తే ఏ తల్లిదండ్రులకు కూడా ఆ బడికి పంపాలని కోరుకో అందువల్ల మొదలు వాటిని మార్చి మీరు పథకాన్ని కండిషనల్ చేయండి వాటిని మార్చకుండా పథకాన్ని కండిషనల్ చేస్తే డెఫినెట్గా అభ్యంతరాలు వ్యతిరేకత వస్తుంది అయితే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళను ఉద్ధరించడానికో ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ఎన్రోల్మెంట్ కోరుకో ప్రభుత్వ బడులను బలోపేతం చేయకూడదని ఎవరైనా అంటే అంతకన్నా దుర్మార్గం ఇంకోటి కాదు ఆటో వాళ్ళకు ఆర్టీసీ రాపినట్టు ఉంటుంది ఆటో వాళ్ళ కొరకు ఆర్టీసీ నాపుతామా ఉబర్ ఓలాల కొరకు ఆర్టీసీ నాపుతామా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల కొరకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నాపుతామా అందువల్ల ఇది ప్రైవేట్ పాఠశాలల దృష్టితో చూడొద్దు పేదల దృష్టితో చూడాలి అందువల్ల పేదల దృష్టితో చూసినప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలల నాణ్యత ప్రమాణాలు పెంచినాక మీరు కండిషన్ పెడితే పెట్టండి మొదలే పెడితే మాత్రం నష్టం